이 시대의 패권 국가라 불리는 미국은 북아메리카 대륙에 있는 나라로 50개 주와 1개의 특별 행정구인 워싱턴 DC로 이루어진 연방국가입니다. 제국주의 시절 영국의 식민지 상태에 있던 미국은 1776년 독립 초기 13개 주를 시작으로 세월이 흘러감에 따라 1개 주, 1개 주 차례로 연방에 가입하여 현재의 50개 주가 형성되었습니다. 북아메리카에 위치한 본토를 제외하고도 미국의 영토는 미국령이라는 이름으로 존재합니다. 미국령은 미국의 영토이긴 하지만 미국의 주로 인정받지 못한 곳들을 말하는데요. 그 중에서는 주로 승격시키기에는 애매한 상황으로 준주로 불리는 곳도 있습니다. 미국은 16개의 미국령을 가지고 있으며 이중 11군데는 사람이 살지 않고 5개의 미국령에 사람들이 거주합니다. 사람이 거주하는 5개의 미국령으로는 푸에르토리코, 괌, 사이판이 있는 북마리아나 제도, 미국령 사모와 미국령 버진아일랜드가 있습니다. 이들은 미국의 영토로 미국법이 적용되지만 독립적인 자치령이기도 합니다. 미국령의 구역에서는 미국이 내정에 거의 간섭하지 않으며 그 지역에서는 자체적으로 정부를 구성하고 있습니다. 미국 본토에 있는 50개 주들과의 차이점은 미국령에 사는 사람들은 자신들이 거주하고 있는 자치정부에 대한 투표권은 있으나 연방정부에 대한 투표권이 없기 때문에 대통령 선거 등에는 투표할 수가 없습니다. 또한 참여권이 적은 만큼 연방에 세금을 내지 않습니다. 미국령은 미국의 영토임과 동시에 식민지라고도 볼수 있지만 독자적인 정부를 구성하고 있다는 점에서 식민지와는 차이를 보이기도 합니다. 16개의 미국령 영토 중 사람이 사는 지역을 살펴보자면 미국의 51번째 연방에 편입하고자 하는 푸에르토리코가 있습니다. 푸에르토리코는 400만 명에 가까운 인구가 거주하며 동북 카리브해에 위치해 있습니다. 한때는 스페인 영토였지만 1898년 스페인을 몰아내며 미국의 영토가 된 곳이죠. 푸에르토리코는 국가 지위를 변경하고자 1967년부터 총 5차례의 주민투표를 통해 미국의 51번째 주로 편입하고자 했지만 미국 정부는 푸에르토리코 지원에 엄청난 재정을 감당하기에 부담이 되어서 이를 쉽게 승인하지 못하고 있습니다. 이외 괌과 북마리아나 제도에 사람이 거주하며 미국령 버진 아일랜드는 중앙 아메리카 동쪽의 수많은 섬으로 구성되어 있는 서인도 제도 중에서 리워드 제도에 속하는 섬무리입니다. 버진 아일랜드는 약 80개의 작은 섬들의 총칭으로 영국령과 미국령으로 나누어집니다. 영국령 버진 아일랜드는 대표적인 조세 피난처로 알려져 있는데요. 이는 본국인 영국의 간섭을 거의 받지 않아 세금이 낮고 규제가 거의 없기 때문입니다. 미국령 버진 아일랜드는 약 40여 개의 섬으로 이루어져 있으며 주민의 약 90%가 흑인과 흑백 혼혈인 물라토, 이곳에서는 사탕수수, 럼주 등을 수출합니다. 지난 영상에서는 채널 내 10분 상식 세계백과 사모아 편을 다루었습니다. 남태평양 중부 폴리네시아 서부에는 사모아 제도가 있는데 이곳에서는 정치적으로 1962년에 독립한 사모아와 동부의 미국령 사모아로 나누어집니다. 지난 영상에 이어 이번 영상에서는 사모아 제도의 동쪽, 미국령 사모아에 대해 살펴보겠습니다. 사모아 제도는 폴리네시아인이 태평양 지역으로 이동할 때 가장 먼저 정주한 곳으로 여겨집니다. 이들은 오랫동안 독자적인 전통사회를 유지했으나 1722년 네덜란드의 항해가 야코프 로겔렌의 탐방을 계기로 서구인과의 접촉이 시작됩니다. 19세기부터는 영국인들의 전도에 따라 사모아인은 그리스도교로 개종하여 각지에 수많은 교회를 세우게 됩니다. 당시 사모아에서는 폴리네시아계의 말리에토아 왕조가 군림하고 있었지만 19세기 후반에 왕위 계승을 둘러싸고 쟁탈전이 벌어졌으며 동시에 태평양으로 진출하고 있었던 영국, 독일, 미국 3국의 사모아 점령이 시작되었습니다. 19세기 말 사모아의 영유권을 둘러싸고 영국, 독일, 미국은 치열한 각축전을 벌였으며 영국은 통과 제도를 보호령으로 독일과 미국은 사모아를 두고 서쪽을 독일이, 동쪽을 미국이 각각 영유하게 됩니다. 이후 제1차 세계대전에서 독일이 패배하자 서사모아는 1920년 뉴질랜드의 위임 통치령이 되었고 1962년 1월에는 독립국가가 되며 이름을 서사모아에서 사모아로 변경하게 됩니다. 
하지만 미국령 사모아에서는 서사모아를 사모아로 바꾼 것에 대해 반발을 보여 여전히 서사모아로 부르는 경우가 많다고 합니다. 사모아 동쪽에 위치한 미국령 사모아는 면적은 약 200제곱킬로미터로 이는 전라북도 전주시의 면적과 비슷합니다. 인구는 6만 명 정도의 사람들이 살고 있으며 수도는 팡호팡호, 그외 안우우, 타우 등의 몇 개의 작은 섬들이 있습니다. 미국령 사모아는 외교권과 군사권을 제외한 모든 분야에서 자치를 누립니다. 내정을 관할하는 독자적인 의회, 행정부가 있고 지역의 수장이라 할수 있는 지사도 주민들의 투표로 선출됩니다. 미국 대통령은 임명장을 주는 역할만을 맡고 있습니다. 이곳은 미국령 영토 중에서는 경제적으로 가장 가난한 지역에 속합니다. 주요 산업은 어업 또는 참치 가공업이며 관광업도 이루어지고 있지만 미미한 수준입니다. 실업률이 20%를 넘을 정도로 경제적으로 취약하며 이 때문에 미국령 사모아에서는 미국 연방정부에서 보내는 지원금으로 지역 경제를 의존하고 있는 형태입니다. 미국령 사모아는 우리나라와의 인연도 있습니다. 1968년 박정희 대통령의 사업으로 한국인 선원들이 많이 진출한 곳이기도 합니다. 한국관을 비롯해 한인 식당들도 많았으며 당시 한국도로공사에서 일본 도로건설을 맡기도 했습니다. 하지만 세월이 흐르며 한국인들이 많이 떠나면서 소수만 남게 되었다고 합니다. 미국령 사모아는 우리나라 원양어업의 태동지이기도 합니다. 1958년 한국 최초의 원양어선이 사모아의 팡호팡호항에 닻을 내리면서 남태평양에서의 한국 원양어업의 역사가 시작되었습니다. 여러 나라 선박들이 이곳에서 참치잡이를 하는데 세계에서 가장 큰 참치 가공업체인 동원산업 계열사인 스타키스가 한인들의 위상을 높이고 있습니다. 하지만 원양어업이 발전하는 과정에서 아픈 역사를 거쳐오기도 했는데요. 외화벌이를 하기 위해 이곳에서 초창기 원양어선 사업을 하다가 목숨을 잃는 경우가 많았다고 합니다. 그래서 이를 기리기 위한 한국인 선원 묘지들이 있습니다. 미국령 사모아의 스포츠로는 프로레슬링 명문가 아노아이 가문이 있습니다. 아노아이 가문은 명문 프로레슬러 집안으로 3명의 월드 챔피언을 배출했습니다. 아노아이 가문 활동 중 초창기에는 아파 아노아이와 시카 아노아이로 구성된 와일드 사모안지가 있으며 이들은 WWE 명예인 전당 헌액자이자 3회 WWE 월드 태그 팀 챔피언이었습니다. 와일드 사모안즈는 1979년부터 WWE와 NWA, AWA 등 모든 주요 단체를 돌아다니며 성공을 거두었고 2000년대부터는 와일드 사모안 트레이닝 센터를 열어 후배들을 양성했습니다. 아노아이 가문에서 가장 유명세가 알려진 선수로는 드락으로 활동한 드웨인 존슨입니다. 그는 1999년 아버지와 외할아버지의 이름을 합성한 럭키 마이비아로 WWE에 데뷔했습니다. 흑인과 사모아인의 혈통을 물려받은 락은 8회 WWE 챔피언, 2회 WCW 챔피언, 그외 다수의 우승이라는 업적을 달성한 후 현재는 할리우드를 대표하는 영화 스타로 군림하고 있습니다. 미국령 사모아에서 사회 문제로 대두되고 있는 것은 국민의 90% 이상이 과체중으로 비만율이 세계 최고 수준입니다. 남성 평균 체중은 103kg, 여성 평균 체중은 96kg를 보이고 있습니다. 하지만 비만 체중을 활용해 성공한 사례로는 일본 수모 챔피언인 요코즈나 자리에 오른 무사시마루 고요가 있습니다. 그의 본명은 피아말루 페니타니로 미국령 사모아에서 태어났으며 수모 선수로 활동 당시에는 약 230kg의 체중을 보였습니다. 그는 크고 작은 대회에서 700여 번의 우승을 차지했으며 2003년 일본 국적을 취득하여 일본 수모협회의 장로가 되었습니다. 오늘은 미국의 해외 영토와 그중 미국령 사모아에 대해 정리해보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.